ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು ಸಸುತ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಪಾಠನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದಿರಂತ ಆಳವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಂತ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನೆತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮುದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಮುದ್ರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಂಚ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿರೋಂತ ಅಂಕೆನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಎದುರು ನೋಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯರುಸಲಮ್ಮಿನಂತ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ ದೇವರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ದೇವರಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಧನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯರುಸಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಜನಗಳು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಈ ತರ ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರಂತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿರ ಇದು ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅಪೋಸಿಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅಪೋಸಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆದ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಕಡೆಗಾಲ ಅಂತ ಬಿಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲ
ಸತ್ಯವೇದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶಗಳು ಇದೇನಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹ ಅಲ್ವರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನದು ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳೇ ಅದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಂತ ನೇರವಾಗಿರಂತ ಮುದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ರಿ ನಿಜವಾದ ನೇರವಾಗಿರಂತ ಮುದ್ರೆನೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರಗಳೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರೋಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಭೇದನೇ ಕಂಡಿಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದನಂತೆ ಇನ್ನ ಕೂಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಹಿಬ್ರಿಯರ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಬ್ರಿಯರ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಬ್ರಿಯರ್ಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಈಬ್ರೂಸ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೋದಿ ಬ್ರದರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಸಹನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಹನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಗಳು ಬ್ರದರ್ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀ ಓದ್ತೀರಮ್ಮ ಆಗ್ತದ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಬೇಕಾದವನು ಕೂಸಿನಂತಿದ್ದು ನೀತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಹಾಲು ಬೇಕಾದವನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ಕೂಸಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅಲ್ವರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿರೋನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರೇ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಬೆಳ್ದಿರೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಹಾಡು ಆಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೋ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಸತ್ಯವೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರ್ಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿರಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ತೀರ ಇಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅದೇ ತರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ದುರುಪದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಚೂರಿಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾರು ಈ ಮೆಚೂರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಈ ದುರುಪದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ತನ್ನ ಮನ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಂತೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಒತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ವರ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಉಪದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಂತ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಉಪದೇಶ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದನ ಎರಡನೇ ತಿಸ್ತೋದನಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಆ ರವಿಶಂಕರ್ ಬದ್ರು ಓದ್ಬೋದಾ ಆಗ್ತದ ರವಿಶಂಕರ್ ಬದ್ರು ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಈಗಲೇ ಹತ್ತಿರವಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನುಡಿ ಇದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದಾಗಲಿ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ಬರೆದನೆಂದಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ಚಂಚಲರಾಗಿ ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಮತ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಬಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲು ಮತ ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬೈಲಿಗೆ ಬರದಿರ ಹೊರತು ಆ ದಿನ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಆಂಟಿ ಕ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇದಾಗಿದ್ ಮೇಲೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾವು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ನೋಡಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಂಗ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳೇ ನಾವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಅದ್ರ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾವ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾ ಏನ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತ ಹೊರ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಸಮಯ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಸಮಯ ಏನು ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೂರ್ನೇದು ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾತಕ್ಕಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಈ ಪಾಠನ ಏನ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಅವರ್ ಬೇಕು ಅದರ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ 
ಅಂತ ಬಲು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಈಗೋ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ಏಸು ಕುಸು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏಸು ಕುಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏಸು ಕುಸು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾನುವಾರ ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ನೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಜೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ 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 ಅಂತಂದ್ರು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಯ್ಯೋ ಜೀಸ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅ ಜೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ರಿ ಹಂಗೆ ಓ ಬರ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ 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 ಹೋದ ವಾರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಈ ವಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ರ ಈ ತರ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಕಿನ ಎದುರು ನೋಡಿತ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಬೇಗನೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ವರ ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ದೂ ದೇವದೂತ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಬಿಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋದ್ ಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಓದಿ ದಾನಿಯಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಓದಿ ದಾನಿಯಲ್ಲು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯಾರತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ತೆಗ್ತೀವಿ ಹೋದ್ರಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಾಬ್ರಿ ಏಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ಹಸುರು ಹಸುರಸುರಾಗಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಸಂಧ್ಯ ವೈ ಸಂಧ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ರ ಸಾಕಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿರಂತ ಗಬ್ರಿ ಅಲ್ಲಂತ ದೇವದೂತನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ದಾನಿಲ್ ಹತ್ರ ಹಸುರಸುರಾಗಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೌದ್ರ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇವದೂತ ಪರಲೋಕ ದಿನ ಬುಲುಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಕುಸು ಮತೆಯ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದೂತರು ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿನ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೂತಾನೇ ಪರಲೋಕ ದಿನ ಬುಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾಟ್ಯವನ್ನ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಎರಡೇ ಬರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವತಃ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 
ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಮಾತನ ಯಾತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ತಿಸುದೋನಿಕ ಬಿಸಿಲು ಅಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದನೇ ತಿಸುದೋನಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನಿ ಸರ್ ಒಂದನೇ ತಿಸುದೋನಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರಿಂದ ಪ್ರಿಸಿಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಸಿಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತುರಿದನೆಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಬೈ ಬನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಗ್ನಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನೇ ತಿಸುದನಿಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಬಿಡ ನೀವು ಸಹೋದರೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಗೆ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳೇ ಆ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅಲ್ವರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾರದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಂತ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೈಬಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೋ ವರ್ಷ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ದಿನ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಹೇಳಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಎಡಬೇಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಏನ್ರಿ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಏನ್ರಿ ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳದಿಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ ಯಾರ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಯಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರ ಇದಿರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಸಿದ್ರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಮಾತನ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹದ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಸಾಯದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆತನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಹಾ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ಯಾ ಎಸ್ ಸತ್ಯವೇದಲೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ಯಾ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಕುಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋರ ಶಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಶಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣದವರೆಗೂ ಒಬ್ರು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮರಣದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಶತ್ರು ಸರಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ದೇವ್ರ ಇದು ನೋಡತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂತೀನಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸತಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗ ಏಸು ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವೂ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾವಾಗ ಚಿಲ್ಬೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ನಾ ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಇದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದರ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಹೊಡೆದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಕೈದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಓಕೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರೀಳಿಯನ್ನು ಕಂಡೇನು ಅದರ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿತ್ತು ಅದು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರಂತೆ ಅವರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆ ಸುರುಳಿ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನಿದು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾತನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇದೆ ಅಂತೆ ಅದರ ಬಲಗೈ ಎಂತದ್ರೆ ಯಾವ ಕೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಾವ್ ಏನೇ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದ್ರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಫೇವರ್ ಅದರ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಸರಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸುರುಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಿದಂತೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳು ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳಿ ಇತರ ರೋಲ್ ಅದ್ರ ಅದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇದು ಇತರ ಇದೆ ಅಂತೆ ದೇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದೆ ಆಚ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಈ ಸುಳ್ಳಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಚ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿರೋದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ರೇನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಳು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂತ ಏಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ಲು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಯಾರು ತೆಗೆದು ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ದಿನ ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀನ ದಿನ ತೆಗೆದು ಓದ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದುವರ್ಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಆದಿ ಕಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗ್ರೇಸ್ ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬೇಕು ಇಲ್ದಿರ ಅಂದ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಲೆ ತಿಪ್ಪಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ದೇವ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರುಗಳು ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅವರೇ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಜೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅದ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನೋ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಒಂದೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು
ಒಡೆದು ಓದ್ದದು ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಾನು ಪ್ರಿಸಲಾಸ್ಟ್ರ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಯೋಗ್ಯನ ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಾತಳದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ವಂತರಿ ಅಲ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಬಹುವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರ ಆಗ ದುಃಖಿಸಿದ್ರಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರಂತೆ ಯೋಹನ ಏನಪ್ಪಾ ದೇವ್ರ ರಗಸ್ಯರ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಗೂ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಹು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ರಂತೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ ಆಗ ಸಭಾ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ದುಃಖಿಸಬೇಡ ಇಗೋ ಯುದ ಕುಲದ ಸಿಂಹವು ದಾವೀದನ ವಂಶಜರು ಆದ ಒಬ್ಬರು ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನೋಡ್ರ ಯಾರಂತೆ ಅದು ಯಾರಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತಿರೋ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ತೆಗೆದು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಕಾಲಗಳು ಸಮಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದಾರಂತೆ ಅದರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇರೆ ಸತ್ಯವೇದ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಫೋನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೇನೆ ಅಳಬೇಡ ಅಗೋ ಯುವದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿಂಹವು ತಾವೀದನ ಅಂಕುರದವನು ಆಗಿರುವಾತನು ಜಯ ಹೊಂದಿದನು ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಜಯ ಹೊಂದಿದರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಮರಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಿಸಿದರೆ ಯಾಸ್ ಓವರ್ ಕಾಮ್ ಯಾಸ್ ಪ್ರೂಡ್ ಇಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವರ ಜಯಿಸಿದನೆ ಆತನು ಸುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅದರ ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಲ್ವರ ಹ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಹ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾ ಸಮುಖರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ ನೋಡ್ರ ಅದು ಕುರಿಮರಿ ಇತ್ತಂತೆ ಯಾರ ಕುರಿಮರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯುವ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಹ ಯಾರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ತರನವ್ರೆ ಹೆಂಗವ್ರೆ ಕುರಿ ಮರಿ ಅದರ ಕುರಿ ಮರಿ ತರ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅಧೀನ ಆಗಿರ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗಿದೆ ಸಿಂಹ ತರ ಏನ್ರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇದಾರೆ ಅದರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣರಾದ್ರು ಹೊರತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಸಿಂಹ ತರ ಯೂದ ಗೋತ್ರದ ಸಿಂಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಓದಿದ್ರಂತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ರು ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ ಮರಣದ ನಂತರ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಿಸಿದ್ರ ಮರಣದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಿಸಿದ್ರ ಮರಣಕ್ ಮುಂಚೆ ಜಯಿಸಿದ್ರ ಎಸ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಶಿಲ್ಬೆ ಮಣ್ಣರು ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಾಗಿದ್ರು ನಿಂತಿನಿ ಆವಾಗ ಜಯಿಸಿದ್ರು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೇನು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ
ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಾರಿ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಜೋಹಾನ ಹದಿನಾರು ಹದ್ಮೂರು ಹೇಗೋ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವರು ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸಕಲ ಸತ್ಯ ಕರುಣಾಗ್ತಾರಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಂಗ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಆ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತೇನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಹೋದರರೇ ಒಂದನೇ ತಿಸ್ ಒಂದ್ ಐದನೇ ಇದೆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗಿರಿ ಅದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾ ಒಂದ್ ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ತಿಸ್ಸು ನಿಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಂಬರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳಾಗದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಬರೋಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ ಏನ್ ಓದೋಣ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಓದೋಣ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡ ಬರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಬರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವ ತರ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗಿರೋ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ
ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಭಾಗನ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಆಯ್ತರ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ರು ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ವೈ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗುಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬರೋದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಆ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡನೇದು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಲೆ ಜಿಸ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈತಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್ಪದ ತಲೆ ಜಿಸ್ತಾರೆ ಸೇತಾನನ್ ತಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ ಯೋಜನೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಡನೇ ಬರೀಕೆ ಬಂದಾವಾಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂತಾರ ಇಲ್ವಾ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ತಂದ್ರು ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿ ಅವ್ರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗೋಟ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ ಎಲ್ಲರ ನಂಬದ್ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಸುತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸೋತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಗೋ ಬಿಟ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕಂತ ನೀವ್ ಬರ್ಬಿಡ ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಿಂಗ್ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನಾನೇ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳದ್ ಏನು ಉಲ್ಟಾನೇ ಹೇಳೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಂಜಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬೇಕಾರೆ ಯೋಹಾನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳದೆ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳು ಅವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾರ ಬೈಬು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ರಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನರ್ಕ ಇವರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿ
ಇನ್ನೂ ಜನ್ಗಳನ್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸದಾಗೆ ಓದಿ ಬಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ರಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹಿಶಾಸು ಸೈತಾನನು ಆಗಿರುವ ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಆತನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸದಂತೆ ದೇವದೂತನು ಸೈತಾನನನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಸ್ಥಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸೋದಾಗೆ ಸೇತನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಹೇಳುದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸತ್ತವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೀಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇದೆ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾ ಓದನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯಾ ಜೀವ ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ನ ಮಾಡಿರೋಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರೇ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕಾಶ ಶಿಲ್ವೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅನುದಿನ ನಡೆದ್ರಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಹಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಂಡನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಇದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಾತ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರು ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಬ್ರೇ ಯಾರು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅರುಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವರವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಏನ್ರಿ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಕತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ಯೇಸು ಕುಸಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಕಾರಣಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಎರಡನೇ ಬರಬೇಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಜನ್ಗಳಿಗಿರಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ 
ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏಸು ಕುಸಿ ಎರಡನೇ ಬರೀ ಕೆಲ ಯಾವ ತರ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂತಿರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರಿ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲರ ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿ ಎರಡನೇ ಬರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ರ ತುತ್ತುರಿ ದೊಡಿ ಒಡನೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಇಳದ್ ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ವಾಕ್ಯ ನೇಮ ಮಿಂಚಿನ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಮೀಸಲಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಹ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷವಾದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ನಾದಗೈದಾಗ ಪ್ರಭುವೇ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಗಿ ಮೃತರಾದವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಅದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ಪುತ್ರಿಯ ಧ್ವನಿ ಒಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೆಂಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮೇಘದೊಡನೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿ ಊದ್ಕೊಂಡು ದೇವ ದೂತರ ಸಂಗಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಏಸು ಕುಸ್ತು ಏನ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ವರ್ಷ ಓದಿ ಹ ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದ ಜೀವದಿಂದ ಇಳುದು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ನಾವು ಆಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುದಕ್ಕ ಅವರ ಸಂಗಡಲೆ ಮೇಘನ ಮೇಘವಾನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಉಳಿದಿನಂತ ನಾವು ಪಕ್ಕನೆ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ತಾರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಲು ಬಿಡುವ ರ್ಯಾಪ್ಚ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಚಿನಂತೆ ಅಲ್ಲರ ರೆಪ್ಪೆ ಬಿಡುವ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಒಯ್ಯಲ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹ ಕಾಶನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುಜಿದ್ರ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜಲಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ರಾಪ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಸರಿಪ್ಪ ಗಾಡಿಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಗ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಗತಿ ಏನ ಏ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಪರಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ ಹ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಹ ಇಡೀ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಹ ಜನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಲಟ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಜನಗಳ ಗತಿ ಏನ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ದ ಅಷ್ಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯೂ ತುತ್ತುರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಎಂದರೆ ಕರ್ತನ ಬರುವನು ಇವಾಗ ಒಂದನೇ
ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಎದುರ್ ನೋಡ್ತಿರಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬರೋದು ಕಳ್ಳ ಬರೋದು ತುತ್ತಿರಿ ಉತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋ ರೀತಿಲಿ ಬರ್ತಾನ ಕಳ್ಳ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಂತಂದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ತುತ್ತುರಿ ಉತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಇವಾಗ ಇದು ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬರದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ವಾಕ್ಯನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ತುತ್ತುರಿ ಉತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕಳ್ಳ ತುತ್ತುರಿ ಉತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಇದ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅದರ ವಾಕ್ಯನ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರಂತ ವಾಕ್ಯ ಬಂದವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಬದಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಓದೋಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಗೋ ನೋಡು ಮೇಘ ರೂಢನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಹನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದು ಆತನನ್ ಆತನನ್ನು ಆತನನ್ನು ಇರಿದವರು ವೀಕ್ಷಿಸುವರು ಗೋಳಾಡುವರಾತನನ್ನು ಕಂಡು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೌದು ಅದರಂತೆ ಆಗುವುದು ಆಮೇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಗೋ ಆತನೇಂದ್ರೆ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐ ಶಲ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನ ಯಾರ್ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಆತನ ಇರಿದವರು ಕೂಡ ಆತನ ನೋಡ್ತಾರ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ರೀತಿಲಿ ಕಳ ಹಿಂಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕಳ ಹಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಬೋದಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಬೋದಾ ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕುಲದವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೋಕ ನನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ವಂತೆ ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಮುಂದೆ ಕೊದಿಬಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ ನಾನು ಬದುಕುದರಿಂದ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಂತೆ ನಾನು ಬದುಕದಿಂದ ನೀವು ಬದುಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳನ್ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತುತ್ತುರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 
ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕೇಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬದರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಎರಡನೇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ಮರಣ ಬಂದ್ರು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಎರಡನೇ ಬರ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಮೊದಲು ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸತ್ರು ಹೇಗ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾವ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅವಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕೈಕ ಕುಮಾರನ್ ತರ ಇದ್ರು ದೇವರು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ದೇವರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ ಉದಯ ಸೂಚಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅದರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಿಯಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ತರಾನೇ ಏನ್ರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅದರ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಲ್ವೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಿಲ್ಮೆ ಸತ್ತಿದಂಗೆ ಇದೇ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಶಿಲ್ವೆ ಮಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಓ ಓದನ ಯೋಹನ ಆರು ಐವತ್ತ ಒಂದು ನವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ನವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಉಳಿದ ಬರುವ ಜೀವನ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಸದಾ ಕಾಲ ಬದುಕುವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಹೊರಟಿ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ ಅದನ್ನು ಲೋಕದ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೀವನ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ದೇಹವೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ದೇಹ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ವಾಕ್ಯದ ಪಕ್ಕನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹನ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಅಲ್ದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ದೇಹನ ಆದಾಮಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ ಯಾರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆದಾಮಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೇಹನ ಬಲಿ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ದ್ರ ದಗನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದಾ ಇಲ್ವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತನ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ದೇಹನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ವೋ ಹೌದು ಕೊಟ್ರು ಈಡು ಬಲಿ ಈಡು ಬಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೌದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ದೇಹನ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಇಬ್ರು ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ವರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಯಾರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು ನೋಡ್ರ ಒಂದೇ ಸತಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅರ್ಪಿ
ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ ಪಡ್ತು ತೆರೆ ಆ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆ ಆ ತೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಮಹಾಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ಯಾ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ಮೆ ಸಾಹೇಬೇಕರ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಲಯದ ತೆರೆ ಏನಾಯ್ತು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ಹಂಗ್ರ ಏನರ್ಥ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಉಸಿರು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತಿರ್ಗಾ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಆ ದೇಹ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ 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 ಹೋದನ ಯೇಷಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಹಾ ಸಾರಿ ಯೋಹವನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಯಾಗಿಂದ ಬಾಧಿಸಿ ಹೇಗೆಂದುಕೊಂಡನು ಇವನು ನನ್ನ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಶಿತ್ಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೋಡುವನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗುವನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಿಕ್ತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ನಿನಗ ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಪ್ಪ ಆ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ 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 ಬಲಿ ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರಿನಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಪ್ಪ ಆ ಬಲಿನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿನಾ ನಾವಾದರೂ ಹಿಂದೆಗೆದವರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗೆದವರಾಗಿ ನಾಶ ಆಗೋರಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಿಂಗ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲೇ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಅದೇನಾಯ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿ ಈಡ್ ಬಲಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು ಸರಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗ್ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಇವಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಮುಟ್ಟುದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳು ಹೋಗ್ತದೆ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಹೀಗಿದ್ಯಾ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ತರ ಒಂದು ದೇಹ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆ ದೇವ ದೂತ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಪೌಲ ಆಮೇಲೆ ಪೇತ್ರು ಸೆರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ ದೂತ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೆರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ
ನಿಖಿತಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಮ್ಮ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಓದಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಅನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತನು ಆತನು ಶರೀರ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬದುಕುವವನಾದನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವನಾದನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಸಕು ಸೇಳದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ತಕ್ಕಾಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಇದೇ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಒಂದು ದೇಹನ ಯಾರಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತರ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪುನರ್ವರ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ವರ್ತನ ಶರೀರ ಆತ್ಮಿಕ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓದಿ ಇಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಇಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನ ತತ್ವದ ಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಿದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರೂಢನಾದನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಶಿತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ದೇವರ ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದನು ಜೀಸಸ್ ಕೈ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರೆ ದೂತರಿಗಿಂತ ಹೇಗಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ದೂತರಿಗೆ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹ ಇದೆಯಾ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದನಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು ನಾನೇ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂತಲೂ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು ಎಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವ ದೂತರೊಳಗೆ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರಂತ ಸೇಮ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೋದ ಯಾರು ನೋಡ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿರ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್ ಸೌಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಧಮ್ಮಸ್ಕರಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹಿಂಸೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂತ ಆಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೋಸ್ಲು ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವಕಾಶ ರಾಜನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದಾದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರ ಬೆಳಕು ಎಂಥ ಬೆಳಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ್ಕಿಂತ ಹೊಳಪಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳಕಂತೆ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ್ಕಿಂತ ಒಳಪಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕುವೇಟ್ ಅಲ್ಲವರೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಕಣ್ಣೆತ್ ಪುತ್ ಸೂರ್ಯ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಆಯ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ವತ್ತಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾಕೋ ಡಬಲ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಇದೀರಾ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೋಬ್ ತರ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂತೆ ಆ ಬೆಳಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತದೆ ಕಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ಎಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರಂತ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೇನಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ್ಕಿಂತ ಒಳಪಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಹಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಲ್ ಬ್ಲೈಂಡೆಡ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೀತು ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಗಳ ಇದೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೈಬಲ್ ಅವ್ರಿ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಮೇಶ್ವರಿಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಹಾ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಓದಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓದೋಣ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಕೃತಿಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಕೃತಿಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಹಾ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಓದಿ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿದ್ದವನು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮೂಕರನಂತೆ ನಿಂತನು ನಿಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಎಂತ ಅಗ್ರಮಂತ ಬೆಳಕಿನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆತ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾತನು ಆತನು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಗಮಯವಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದಂತ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಲಾರರು ಅಂತ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರ ದೇವರಿಗಿರಂತ ಸ್ವಭಾವನೆ ಇವತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ನೇಚರ್ ಸೇಮ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ
ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಸಹನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸಹನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಓದ್ಬೋದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಅಂತಿರುವ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿಬಹುದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯನ್ನು ಏನರ್ಥ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರ್ಲಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಾನು ಏಸು ಕುಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ ಜಿಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬೇಕಾ ಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬೇಕಾ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀ ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಕ್ರೈಸ್ತವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೇತ ನಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆಸ್ತಿ ಬಾರನ ಇಲ್ದಿರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವ್ ಒಳ್ಳೆ ಕನಿಕರ ನೋಡ್ಸು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ಸು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸುಮ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಕ್ಕ ಬುಕ್ ಇತರ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿಡೋದು ನೆಗಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾರ ಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋರ್ ತರ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಬಿಡೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಜೀಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲ್ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರ್ತಾರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಬರೋದು ಇನ್ ಯಾರಿಗು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ ಕಾಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂತಿಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಾಲಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕೈ ಯಾರ ಹಿಡ್ಕೊ ಬೈ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಚನಕ್ಕೆ ಆಡು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೋರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನರ್ಥ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕಸು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ
ಹುಟ್ಟಿದವನಂತಿರುವ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಸರಿ ಏನಿದು ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ತರ ನನಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನರ್ಥ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟದ ಏನರ್ಥ ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಬೇಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅದರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತಿರುವ ನನಗೆ ಏನು ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟದು ಹಂಗಾರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಹುಟ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹತ್ತು ದಿನ ಹತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಬೇಬಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಹುಟ್ಟತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೀಮೇಚರ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಏನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಟೈಗರ್ ಬಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟದು ಅವನು ಅವನ್ಗೆ ಇದು ದೈವ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದು ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಕ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಬಾನಗೇನ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಸರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪದ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಕ್ಲೂ ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಇದು ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆದರು He was begotten of the Holy Spirit. Pavitra Atma, Aura Lena Kaito. Itto, Belita Itto. Yavaga Atmika Shridhal Utti Do, Dina Tumbi. Yes, Kusu Utti Do Atmika Shridhal Yavaga Tandre, Marnadali. Tirga Atmika Shridhal Yes, Kusu Nimadha Devaro. Yepsudro. Idheriti. Process. Namugu Kudaina Beko. Abak, Ido. ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಂತ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಿರಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂತೀರೋ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಾರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಬೇಕೋ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹದ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪುನರ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಿಕೋಡಿಮಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಕೇಳೋದು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ನಿಕೋಡಿಮಸ್ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಭೂಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ವಾಕ್ಯನ
ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಹೊಸ್ತಾಗ ಊಟದ ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕೋದಮನು ವಯಸ್ಸಾದ ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಕ್ಕು ಅವನು ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ನೋಡೋದ ತಿರ್ಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಕಂದ ಆತರ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ ಮಾಂಸ ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ತರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಂಸವೇ ಅದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ತರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಧರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರನೇ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ತೇಜಿಸಿ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಹ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಡಿ ಓದಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದೋಣ ಅಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಹ್ಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಷ್ಟು ಓದಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಬೇಡ ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆ ಅಂದರು ಅದರಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಗಾಳಿ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಓಟ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಬ್ರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾರ ನೋ ನಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ಪುನರ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಹೇಳೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ತರ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಆ ಮಹಿಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಆ ಮಹಿಮೇನ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದಿನ ತುಂಬದೆ ಹುಟ್ಟಿದವನ್ ತರ ಇವಾಗೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇನೈಟಂತೆ ಕುರುಡಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ ಕೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗಿರಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಹಾ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಮೂರು ಎರಡು ಈಗ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗುವೆಯೋ ಅದು ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಆತನ ಹಾಗಿರ್ವೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಹತ್ರ
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸುಕ ಸಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಫ್ಲೆಶ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೇಗೆ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಹು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ಯಾರೋ ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತಿ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆತನ ತರ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು ಕಟ್ಟ ಇವಾಗ ಓದಿ ವಾಕ್ಯ ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜಾನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹೌದಮ್ಮ ನಿಖಿತ ಹೌದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ ನಾನು ಬದುಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ನಾನ್ ಯಾವ ತರ ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಅಮರತ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀ ಅಮರತ್ವನ ಹೊಂದಿ ನಾನು ಸದಾ ಕಲೆ ಯಾವ ತರ ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಇದೇ ತರ ನೀವು ನನ್ ಸಂಗಡ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ಲೋಕ ಯಾವತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಈ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸುರ ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕುಲದವರು ಆತನ ಹಿರಿದವರು ಕೂಡ ಆತನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಮಾಂಸಿಕ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಯ ವಾಕ್ಯನ ಯೋಹನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಆಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬದವನಾಗಿರಬೇಡ ನಂಬುವವನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋ ತೋಮನೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳ ನಿಮ್ಮಡು ಆ ಚಾಚು ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡು ನೀನು ಬೆಳ್ಳನ್ನ ಹಾಕು ಹುಣ್ಣೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಳನ್ನ ಹಾಕು ಅದರ ನಂಬದವನಾಗಿರ್ಬೇಡ ನಂಬವನಾಗಿರ್ಬೇಡ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಇವಾಗ ದೇಹ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಬಲಿ ಹೊಟ್ಟೈತ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಯಾಕೆ ಮತ್ತ
ಗುಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾಳೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾನೇ ಅವ್ನು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದಳು ಹುಡುಕ್ರಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಯಾವ್ದೇ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ತನ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಾ ಸರಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದ್ ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಯಾಕನಾ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ ತರ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಆಯ್ತರ ಈಸಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಗೂಗಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ಗೂಗಲ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಅಂಟಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಬೈಬಲ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಲೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಗೂಗಲ್ ಅಂಟಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಬಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹುಡುಕ್ರಿ ಮೂರಿಂದ ಏಳು ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಇಮಿಟಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ತೊಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇದ್ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನೋ ಪಲಂ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋವ್ರಿಗು ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ವ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಯು ನೀಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಓಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ನಾಳೆ ನೋಡೋದಂಗ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾ ಪವಿತ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ನಿಖಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಾಯ್ ಹಾ ಜಯ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ 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 ಕಂದ ನಾಳೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 